Bakit mahalagang life insurance? Yung experience pala na pag ikay nawawalan ng mahal sa buhay, hindi mo kaya mag-isa. Ang lungkot, 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 sasadsad ka, gagapang ka, iiyak ka. Ang pinakamaganda sa life insurance, it makes life easier para doon sa mga naiwan. Katulad na lamang halimbawa, Manila Banker's Life, para mong kamag-anak, para mong kapatid, na nariyan in your moment of grief. The best way to show your love is to assure your loved one that I will not only take care of you during your lifetime, but I will take good care of you in this lifetime and beyond. Boy abunda po para sa Manila Banker's Life, the best way to show your love. Okay. So, our topic for, for tonight, what is most 18 or multiple option super term? So, I hope uh, ready na kayo. <laughs> Ayan, for tonight. So, let's move on. Siyempre, pakilala muna natin ang ating brand ambassador ng Manila Bankers Life Insurance Corporation, which is, siyempre, no other than uh, Boy Abunda. So, I hope Lalo na yung mga kapamilya dyan, alam ko maraming nakakakilala kay uh, Boy Abunda. And I believe, malaki ang tiwala niya sa Manila Bankers Life. Dahil, uh, syempre, may, may pangalan na ito si Boy Abunda pagdating sa uh, kanyang industry na kinabibilangan. So, syempre, uh, isa sa reason kung bakit siya nagpumayag na maging brand ambassador ng Manila Bankers Life Insurance Corporation, eh, ayan, Kumbaga, masasabing matatag na at matagal na ang Manila Bankers Life since 1967. So, almost 53 years na in the insurance industry ang, ang kumpanyang ito. And ang founding chairman is si Senator Hill Puya. So, ayan, nakalagay nga, more than 50 years of expertise in bringing protection and security to the Filipino family and seeks to provide innovative and affordable life insurance products. So, ang company na to offers various life insurance products including group insurance that designed specifically to cater the needs of any, uh, any organization. Kung baga talagang um, forte niya ang mag-create ng mga uh, insurance product for the group. Okay? And I am proud to inform you that Manila Bankers Life is part of IMG group of companies. So, di ba? As an IMG member, dapat maging proud tayo. Kasi, pag-aari ni IMG ang Manila Bankers Life. So, imagine, ang isang insurance company ay pinag, ano, kumbaga ngayon lang nangyari na ang isang broker range company ay nagkaroon ng, ng uh, chance na makabili ng isang insurance company. So, I believe, lalong bumilib kayo I believe, lalo kayong bumilib <laughs> sa ating company, which is International Marketing Group. Okay? So, one of the, ano lang yan, uh, company, ng group of companies ni IMG. Now, syempre, uh, kaya kayo uh, nag uh, naging IMG member kasi may benefit kayong nakuha or meron kayong benefit na gusto. And gusto ko lang i-emphasize for tonight na ito ay, ang pag-uusapan natin, yung life insurance na exclusive to IMG members, which is benefit number 70 natin. Yung magkaroon ka ng access sa most 18, kasi kahit sabihin mo na maraming uh, Manila bankers sa mga malls, eh ito ay exclusive lamang para sa mga IMG members, kagaya natin. So, hindi ka makakakuha nito kung hindi ka IMG ay hindi I mean, hindi ka basta-basta uh, magkakaroon ng access sa ganitong ano, uh, insurance, okay? And may mga iba pa tayong uh, benefit. Pero yun nga, isa lang yan sa uh, benefit natin being an IMG member. Now, syempre, isa-isahin muna natin yung mga pag-uusapan natin for tonight. So, isa na dito, yung building a solid financial foundation and the x curve concept, understanding the purpose of life insurance, how much insurance do you really need, why most 18, and syempre, sample of most 18 or proposals ng mga most 18. And syempre, daanan din natin ang aking most 18 account. And a final, good te a final test of a good, life, a good insurance. 
And meron din tayong Q&A. So later na, kung may mga questions kayo, maganda isulat nyo. So uh, I have only one hour to go para matapos itong presentation. So kapag mabilis ako natapos, ay may chance kayo makapagtanong. Tanong na medyo marami-rami. Pero pag marami kayong tanong, nako, uh, hindi tayo ta agad matatapos niyan. So ayan, isulat nyo. Again, isulat nyo yung, yung mga questions for tonight. So let's start with the solid financial foundation. Napakahalaga na uh, uh, kung mga, syempre mga member na kayo, I believe na daanan nyo na tong uh, solid financial foundation na napakahalaga meron tayong investments, emergency funds, mamanage natin yung ating mga kautangan at magkaroon tayo ng income protection which is ito yung pag-uusapan natin for tonight. And dapat meron din tayong healthcare and uh, dapat long term at short term ito. So, gusto ko lang kayong i-refresh kasi baka mamaya, basta gusto nyo lang mag-invest, basta gusto nyo lang kumuha ng mga insurance, napakalaga magawa natin ang pag-build ng solid financial foundation ng tama. At syempre, dapat solid or dapat, uh, yun nga, correct. Okay? So, dinaanan ko lang yan kasi baka na mamaya nalimutan nyo. Pero kung gusto nyo siyang may refresh, attend lang po kayo ng membership orientation. So, mamaya meron yan. Kay Sir Malvin, I believe 8 o'clock siya. Now, sabi kasi ni Boss Rex, baka mamaya gusto mo na mag-invest. Ang sabi niya, you don't have the right to invest unless you are properly protected. So, paano po ba masasami na, na you are properly protected? At yun ba talaga yung, uh, ano bang basis? Ano ba yung dapat gawin ng isang uh, kumukuha ng, ng insurance? Nawawala ba ang aking ojo? <laughs> o baka may mga ilan lang. Okay, now... So, reviewin natin yung X-curve concept. Daanan lang natin siya kasi sa insurance or the income protection, ito yung sagot dun sa tanong na what if sa buhay kasi natin, di ba, may if sa buhay, what if we die too soon? So, ito talaga yung sagot doon sa question na ito. Kasi nga, napakahalaga, alam mo ang responsibility mo as a breadwinner or kung ikaw yung mismong nag-generate ng income para sa iyong pamilya. So, kung uh, I believe, yeah, I believe dapat uh, alam natin ang ating mga responsibilities as a breadwinner. At yun, eh, I hope hindi nyo nalilimutan na uh, yung itong X-curve concept napakahalaga in getting a uh, income replacement or insurance. Okay? So, yan. Marami kasi sa atin uh, ayaw kumuha ng insurance or takot sa insurance kasi hindi naiintindihan. So sabi dito, ang life insurance is in case you can't be there to catch them, make sure you leave a safety net. So ano ba yung safety net na sinasabi? Okay? So ito 'yan. So mas mas magandang ito illustration. So imagine hyper na naman ako. Relax. <laughs> so 'yan, imagine itong ating life. Okay? So ang purpose natin as a breadwinner So, ito ay kadalasan mga tatay, mga, uh, ano tawag nito mga pamilya na, kapamilya natin na nagsisikap na maging maayos o magkaroon ng magandang buhay ang ating pamilya. Ikaw ba ito? Ikaw ba yung breadwinner na wala kang ginawa kundi kumayod uh, araw at gabi para maiprovide mo yung luxurious or comfortable life para sa iyong pamilya? Kung ikaw ito, at Imagine kung nagsisika pa ka para sa, sa pamilya mo, tapos nawala ka, ganyan ang magiging senaryo ng pamilya mo. Kung baga, kung ang pangarap mo ay magkaroon silang comfortable at luxurious life, pero hindi ka nagkaroon ng safety net, okay? So you which is yung life insurance, ganyan ang mangyayari sa pamilya mo, babalik sila sa kahirapan. Or worst case scenario, baka yun nga, sobrang, baka mamaya dumating na sila sa point na palaboy na, yung mga ganun, or pinagpapasapasahan na ng, ng mga ano tawag, orphanage, di ba? or ng mga kamag-anak mo. So I hope, huwag mangyari ito sa ating pamilya. Kaya naman, ang insurance ay idinesign para just in case mawala tayo, hindi na maghihirap yung pamilya natin. Pero kung ikaw ay nakakuha ng higher coverage, magiging comfortable yung buhay ng iyong pamilya or luxurious. Kaya nga sabi sa Amerika daw, ang mga tao doon, pag merong family member, ay yung breadwinner na wawala or namamatay, may umayaman na pamilya. Pero dito sa Pilipinas, karamihan ha, karamihan, 
eh, talagang hindi nakapag-prepare, hindi nagkaroon ng uh, insurance or health care. So, eh, pag-usapan natin ng insurance kasi ito talaga yung topic natin for tonight. Even me, ayoko ng insurance kasi sabi ko, ano ba yan? Ang makikinabang lang naman yan ay yung mga taong maiiwan ko. So, I have this, um, ano tawag nga ito, yung may pagkaano ako eh, may pagka-selfish din ako na, ay, magbabayad ako dyan para makinabang yung pamilya ko. Hindi, parang ganun eh. Pero, na-realize ko yung kahalaga ng insurance nung nagkaroon ako ng anak. At doon ko na-realize na, oo nga, no, what if may mangyari sa akin o sa asawa ko at hindi kami nakapag-prepare ng insurance or income protection, paano ang anak namin? ba? Diba? So, napakalagang maintindihan nyo ang konseptong ito kasi nga, baka mamaya, din disregard nyo lang siya dahil iniisip nyo malakas pa naman kayo hindi po habang buhay, ay malakas tayo. Okay? Tatandaan na nyo palagi na wala na tayong kontrata kay Lord na magsasabing, Oy, Jill, hanggang 90 o 125 years old, 123 years old. So nabalita kasi kanina may 123 years old. Walang may kontratang ganun. Walang assurance. So dapat talaga, as family, as breadwinner, mag-prepare tayo para sa future ng ating mahal sa buhay. Now, Uh, bakit ba talaga natin kailangan ng life insurance? So, isa-isahin pa natin. Siyempre, number one, to protect our family if we die too soon. And siyempre, makapag-replace ng income. Alam nyo, dati hindi ko ito naiintindihan yung replace ng income, pero doon ko na-realize na, oo nga, no, kapag nagkaroon ka pala ng insurance, or na nagkaroon ka ng insurance para sa pamilya mo, hindi na magugutom yung pamilya mo. Hindi na sila mag-iisip, paano na kami? Hindi na masyadong malakas ang iyak nila. ba? Diba? So, yun pala yung ibig sabihin ng replace your income. And syempre, to finance your children's education. So, eh, kung ikaw ay eh, may anak, di ba, dapat mo talagang i-consider yan. Kasi, what if mawala ka nga, paano siya, makakapag-aral pa ba siya, yung pangarap niya maging doktor, yung pangarap niya maging pilot, na maging lawyer, matutupad niya pa ba yun kung sakaling mawala ka? ba? Diba? Now, syempre, kunyari, marami kang property na na-accumulate. Kasi masipag ka, kasi marami ka talagang ginagawang racket para makapag-generate ng income, eh baka mamaya, hindi mo na mamalayan na marami kang property pero wala kang, wala kang na-prepare na pambayad ng pang-estate tax. Kasi imagine, kunyari, hindi nakapag-provide nakapag ng estate tax ang pamilya mo or kung sino man ang tagapagmana mo, lahat ng pinaghirapan mo, masasayang yan. Kaya napakalaga, kung marami kang property, marami ka nang naipundar, dapat merong life insurance din or pambayad sa estate tax. At doon ko yung nalaman nung naka-attend ako ng estate planning. Now, uh, syempre, yun is, uh, yung life insurance is an instant money for your family. So imagine kung sakali nga may, may mawala, yung breadwinner, eh hindi mag-aalala yung pamilya, saan ba tayo kukuha ng pang burol, pang pakain doon sa lama, yung mga ganon. So, kailangan talaga ng instant money kapag mayroong family member na nawawala. At yan yung isang reason kung bakit napakalakas ng iyak ng mga family members. Baga? And syempre, to pay off debts. So, baka mamaya, nawala ka na, tapos iniwanan mo pa ng malaking utang ng inyong pamilya. Kaya napakalaga, magkaroon tayo ng life insurance para just in case tayo man ay mawala, bayad ang ating mga utang. So, ang, ang, ang ano lang nito summary, if you love your family, get yourself protected. Sabi nga nila, ang biro ah, ito biro lang, hindi ko lang alam kung kayo ba, eh, kayo ba ito o meron kayong kakilalang ganito na uh, ang mag-asawa daw, ang, 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 ang tawag dito, ang misis, typical kasi ang madalas uh, breadwinner ay lalaki. So, ang misis daw, hindi yan naniniwala madalas sa life insurance kasi hinihisip niya, naku, gastos lang yan. Naku, dagdag ano lang yan, makakabawas yan sa budget natin. Pero, ang number one believer daw ng insurance ay yung mga tao uh, na balo. Tama ba yung, taga, yung Tagalog ko? Na balo or widower. ba diba? Sila kasi yung nakaka-experience ng hirap kapag nawala ang breadwinner. Kaya talagang sila ang magiging number one believer na oo nga no, kung nakapag-prepare uh, pala ng life insurance ang asawa ko, hindi sana kami maghihirap ng ganito. Kaya yun nga, maaaring joke yun, pero in reality, maraming ganyan na senaryo na 
marami nang umiyak na may bahay na nanghinayang dahil nga hindi nakapag-prepare ang kanilang spouse. At sila, minsan nga yun pa yung ano, pinagsisisiyan nila. Oo nga no, bakit ko ba siya kinontra? E para nga to sa amin. Kasi nga, mahal niya kami, pero kinontra ko siya. Okay? So, I hope na intindihan nyo ang, ang simple concept, bakit ba natin kailangan ng life insurance. So, another uh, topic is facts about life insurance. Kasi baka mamaya, ang alam nyo lang sa life insurance, pambayad lang. So, bigyan ko rin kayo ng some facts about life insurance. Okay, so there are many types of life insurance. Totoo po yan, sobrang daming klase ng life insurance. Pero, ayan, um, kadalasan pati, ang cost goes up every year because the risk of dying is higher as you get older. Pansin ninyo, kung kayo ay tumata, no, ngayon, ngayon, bata-bata pa kayo, okay? Tapos nagpakot kayo, tapos after some year, nagpakot ka, tumaas na. Ganun po talaga ang insurance. Talagang tumataas po yan every year kasi nga, the higher the risk, talagang the higher the premium. Kaya, it's a really, uh, it's a privilege na habang, habang bata ka pa, eh kumuha ka nito. Kasi nga, pag tumanda ka na, mas nagmamahal na siya. Okay? And syempre, yung cost niya, nagbabase yan sa yung health. So kapag ikaw ay yun yun, frequent smoker, marami ka ng opera, marami ka ng ano tawag dito, yung mga transplant, yung mga ganyan, so most likely, eh, it's either ma-decline ka or hindi ka i-approve or kung i-approve ka naman, masyado ng mataas ang premium coverage mo. Okay? And there is no such thing as free insurance. Huwag po kayo basa-basa maniniwala na libre ang insurance. Meron yung usually na uh, nire-require na mga, alam nyo na, na dapat ito yung maintaining mo para magkaroon ka ng free insurance. And all insurance po ay term insurance. So pag-usapan natin later ang term insurance. Now, pakita ko lang po ito sa inyo, yung facts about life insurance. Na yung term insurance, ayan, ganito siya. A type of life insurance, life insurance which needs to be paid for every year at the very low premium. Sa halos lahat po ng klase ng insurance, ito po yung pinaka-basic, ito po yung pinaka-mura. Okay? Now, kung gusto mo naman na insurance na may investment, so, ayan siya, uh, maximize the growth of your money by investing it in yourself since you already have access to different investments. So, kasi dito sa IMG, talagang pinopromote natin na dapat tayo kumuha ng term insurance kasi nga napakamura lang yan eh. Pero if you're outside, usually ito ay offer sa pangalang VUL. Okay? So, pag sinabi mong VUL, yan ay package ng term insurance at investment. Now, ang tinuturo po kasi natin dito sa IMG is by term, bumili ka ng term, tapos yung difference ng, 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 ng pera mo, yun yung i-invest mo, which is uh, sometimes known as BTID. So yan, no, baka mamaya pag pumapasok kayo sa mga insurance uh, forum, ganyan, BTID, yan yung sinasabi na buy term, invest the difference. Kasi talaga napakamura ng term insurance. Pero, kung ikaw ay gagawin mo, gagawin mo itong strategy na BTID or buy term, invest the difference, dapat meron kang financial literacy. At ang maganda dito sa IMG, meron na tayong financial literacy kasi nga, 'di ba? Ang dami nating mga seminars dito about fi handling finances, may mga workshops tayo. Pero dapat meron ka ring discipline. So kung ikaw ay medyo ma mano ma kumaga kumuha ka ng insurance, tapos yung investment part na dapat i-invest mo, hindi mo naman kayang i-invest, aba, i-consider mo ang getting VUL. Pero dito sa IMG, nagkaroon ka nga ng community ng investors and savers. So, imposibleng hindi ka magkaroon ng discipline. Unless na lang talaga, ayaw mo magkaroon ng discipline. Pero yun nga, gaya ng paulit-ulit nating sinasabi, mas maganda ang buy term and invest the difference. So, dito sa IMG, pwede, pwede natin yung gawin. Okay? So, ito yung mas magandang may offer natin kasi sa VUL nakapackage yan hindi yan pwedeng uy ito lang yung babayad ko dito tapos ito yung sa investment ko hindi wala tayong control doon pero dito sa strategy na to na ituturo ko later on meron tayong control pagdating sa investment at term insurance now 
it's uh, it's important na you consider your options. Again, pwede ka mag BTID or buy term invest the difference or mag BUL ka. Pero again, dun tayo sa alam nating mas mahaka tipid tayo. At yun ang BTID. So, term insurance is cheaper. Now, Sempre alam ko naman, iba, ilan sa inyo gusto nang kumuha ng insurance or nag-iisip, Miss Jill, makano ba dapat ang kunin kong insurance? Okay? So, ang basic na pagkuha ng uh, insurance is dapat computein mo yung annual income mo. Tapos, i-multiply mo siya sa 10. Yan yung tinatawag natin na income replacement. So, para mas maintindihan natin, example, meron kang monthly income na 20,000 pesos. Tapos, i-multiply mo siya sa 12 para makuha mo yung annual income. So, we'll give, it will give you 240,000. Now, i-multiply mo siya sa 10, that will give you 2.4 million. So, yung 2.4 million na yan, dapat yan yung income replacement mo or dapat yan yung life insurance coverage mo. So, may isip, bakit ganun? Bakit? Parang malaki. Alam niyo po ba, na kapag mas malaki yung income mo, dapat mas malaki ang insurance coverage mo? Ah... Maring iba sa sabihin, naku, laki na nga ng income, kailangan po malaki insurance. Dapat nyo pong, uh, mas maganda po maintindihan nyo yan sa workshop 2. Sa workshop 2, dinidiscuss about uh, uh, proper, uh, ayan, about dyan sa invest, sa, sa proper protection. So, for more complete insurance needs calculation, you can use the DIME method. Ito kasi tinuro ko dito, yung parang, kumbaga, uh, pag tinanong ka, biglaan, yan yung mad mabilis sa computation. Pero kung gusto mo ng uh, mas talagang uh, into detail na pagkuha ng insurance, ito po ang gagawin natin. Okay? How much insurance do you really need? So, ito yung mas intensive. Okay? Dapat i-consider mo kung meron ka bang utang. So, exa sa example na to, Meron siya kunyari 200,000 pesos na utang. Now, dapat i-compute mo rin yung income replacement mo. So, kanina, ang ginamit natin is 20,000 na magbibigay ng at least uh, 2.4 million na income replacement. Tapos, baka mamaya meron ka mga hinugulugang bahay, sakyan. So, i-compute mo rin siya. Kunyari, eto may utang din siya na 600,000 pa. And, baka mamaya, itong senaryo na to, meron siyang anak na pag-aaralin o nag-aaral. So, assuming na 700,000 yung worth nung kids' education niya. So, kung kukumputin mo lahat to, the result or the total responsibility of the breadwinner should be 3.9 million. 3.9 million. So, kanina, di ba, 2.4 lang, 3.9 million pala. So, dapat, itong income replacement na nga to, usually, ginagawa, na, ginagawa talaga dito sa IMG. Combination yan, eh, yung mag income replacement ng mag-asawa. Ganun pa yung ginagawang strategy. Pero dito in this scenario, 3.9 yung responsibility ng isang breadwinner. At ito dapat ang insurance coverage na. So I hope uh, pag-usapan nyo yan ng inyong spouse, kung ano ba talaga, uh, kung paano ba talaga makompute ang inyong responsibility. Okay? So I hope in this slide, natuto tayo. So, ayan, ang ating, ang inyong total responsibility. Ang pagkuha ng total responsibility. Okay, so, ano pa talaga ang Manila Bankers Life or Most 18? So, sinasabing ito ang BTID solution. Kasi, pwede ka mag-buy term, tapos i-invest mo yung difference. So, ito na. Okay, yung Manila Bankers Life, Most 18, 18 year level term siya. Kaya po, Most 18 siya. So, ibig sabihin ng level, level term, sorry, level term, ibig pong sabihin, kunyari, nag-start ka ngayon, ah, let's say, ang binabayaran mong annual premium, let's say, 10,000. 10,000 this year, the following year, 10,000 ulit, hanggang 18 years, yun yung babayaran mo. Fixed siya. Hindi siya pabago-bago or hindi siya tumataas. Okay? So, naka-indicate? Naka Pay one rate for 18 years. Kasi typical talaga na term insurance, every year yan, tumataas. So, pag mag-search kayo sa iba, ganun talaga siya. Now, ito ay pwede kunin ng age, starting age 5 to 60. So, an, hanggat hindi ka, hanggat hindi ka nagiging 61, pwede kang kumuha ng most 18. Now, it is convertible to permanent insurance. So, pwede mo siyang, kapag enough na kasi yung funds ng pera mo or ng PDF mo, pwede na siya makonvert to permanent insurance. 
okay? And syempre, napaka-affordable ng insurance. So, 50% lower daw endowment, high coverage. Totoo yan, kasi dati nakakuha na rin ako ng mga ng insurance, ganun din ang parents ko. Nung tinignan ko yung mga policy niya, sus, ang, ang mamahal ng, ng premiums, pero ang bababa ng coverage. Pero dito sa, sa, sa most 18, ang liit lang ng premium, pero ang taas ng coverage. So, leverage, coverage, huh? coverage risk. So, meron siyang cash value or savings or investment na uh, ina-add sa coverage. So, example, so, example, kunyari, ang coverage mo ay 1 million, tapos meron kang naging uh, cash value doon sa, in, sa most 18 mo or savings or investment mo, let's say, umabot ng kalahating million. So, yung coverage plus the savings, ia-add siya. Yun yung ibibigay sa pamilya. Typical kasi outside, na pag kumuha ka ng insurance, kung magkano lang yung coverage, kahit kumita pa yung investment, yung, yung coverage lang ang ibinibigay. Okay? So, mas maintindihan nyo yun mamaya sa aking mga illustration. Now, yeah, para magkaroon kayo ng idea how much is the most 18 premium per year. So, kunyari, ikaw ay age 35 years old ngayon. Okay? Ito kasi yung typical na may, may asawa na, meron ng anak, ganyan. Tapos, gusto nila at least kay papaano may uh, naumpisahan na insurance. So, ito, example, 1 million. Tapos, 35 siya. 6,800 yung premium niya, okay, covered ka na, yun na, ganun lang, 6,800, covered ka na ng 1 million. So, di ba napakamura? Kasi nung ako, nakakuha ko ng insurance before, 5,000 pesos per month yung binabayaran ko. Okay, ganun din yung kapatid ko. So, di ba, parang dun ko na-realize, ang laki-laki ng binabayaran namin, halos uh, 60,000 pesos per year. Okay, Tapos samantalang ito, 6-8 lang per year. So imagine, yung pera na, kunyari, uh, 50,000, uh, 60,000 pesos, i-minus mo yan. ba? Humanap ng calculator, 50, uh, 60,000 pesos. Tapos i-minus mo yung 6,800. Meron pa dapat akong 53,200 na pwede mong i-invest. Eh, ang kaso nga, Wala na akong financial literacy noon. Wala pa akong discipline. So, ang nangyari, goodbye. <laughs> hindi, hindi ko nagawa yung strategy na yun nung nalaman ko siya. ba? Pero yun nga, dun ko na-realize na, oo nga, no, kung alam ko pala dati na yung BTID uh, na strategy, tapos ang liit lang ng insurance coverage ko, tapos yung 53,200, ininvest ko, grabe, sobrang power, sobrang laki na ng pera. So, dapat talaga, Ayan, dapat talaga natin uh, i-consider din na, oo nga no, why na talaga pag-aralan natin ito, yung mga ganitong klaseng financial solution. Kasi marami talagang kumukuha ng insurance din na hindi nila alam kung magkano ba dapat yung coverage. At the same time, ang liit ng, pre, ng, ng coverage eh. Diba? So, tapos yun nga, mahal-mahal ng binabayaran premium. So, ayan, consider nyo rin yan. Tapos, ito naman yung premium deposit fund or the investment component ng most key team. So, it is very competitive. Um, it has a very competitive rate of return. Uh, at it has a guaranteed growth na, na more than 0%. O, kumbaga sa ano, uh, kumbaga inano niya yung sa savings account, savings uh, bank savings account. Diba? At least, uh, hindi siya talaga nagne-negative. Kumbaga, PDF, PDF has higher growth with guaranteed positive return. Kaya talagang maganda siya kasi nga hindi nagne-negative. Now, it has a withdrawal or loan advantage. It has a partial or full withdrawal anytime without penalty. So pwede mo talaga itong magamit as your emergency fund. So ito na nga, nasabi ko na, emergency fund advantage. So cash value even on year one. So, pwedeng-pwede mo siyang withdrawal in case of emergency. Now, uh, flexible needs kasi nga, it will serve as your uh, requirement, future requirements for retirement. Pwede mo rin siyang i-design sa education, travel, or savings. And maximum deposit is equal to face amount. So, ibig sabihin nito kapag kumuha ka na, let's say, na, ng 1 million coverage, 1 million lang ang maximum de deposit na pwede mong ilagay. Hindi pwedeng 2 million or 10 million. Okay? So, yun. And, PDF, payable to beneficiaries on debt or to plan owner on termination. So, yung PDF nga, gaya na sinabi ko, 
a while ago, yung PDF plus yung premium, uh, yung coverage, pagsasamahin siya, yun yung ibinibigay dun sa mga beneficiaries. Okay? And ito siya, pwede mo nga siyang i-design as retirement, as pension, as educational plan, as travel, uh, ano mo, travel plan, or yan, savings mo. So, marami talagang pwedeng gawing design dito sa most 18. Kaya talagang very flexible siya. So, mamaya makikita nyo yung mga samples. So, ito na. Let's start with the case study. So, in this scenario, dinesign siya as income replacement. So, assuming na yung yung policy holder, meron siyang income na 20,000 pesos per month. So, kinumpute siya, lumabas na 2.4 dapat yung insurance coverage niya. Tapos, yan, yan yung kinonsider niya na dapat makapag-save and invest 20% of uh, 20, 20 peso, uh, 20,000 pesos. Sa, so, dapat uh, at least 4,000 pesos yan or 48,000 pesos yan per year. Okay, nagets nyo ba? 4,000 times 12 po yan, kaya mayroong 48K na, ta, na amount. So, ito, example. ba diba, ito, kumuha siya ng coverage na 2.4 million. Ayan siya, 2.4 million. Tapos, yung annual premium niya lang is 13,704. Okay? Tapos, ang age niya, 30 years old. So, yung premiums niya na 13,704, Kaya siya naging 14 kasi may 500 na policy fee. So, the following year na, naging 13,704. So, 18 years siya, di ba? So, yan. Ang ginawa niya, binaya, uh, every year, nagbabayad siya ng premiums niya. Okay? Ang total, 864,000. Okay? Tapos, yung premiums na binayaran niya is 247. Now, yung lahat ng susobra doon sa 48,000 niya, Diba, 48,000 minus the premium, ito yung napupunta doon sa investment niya. Ito yung mag-generate ng income. Na assuming na at 12% rate, okay, so ito yung magiging parang pinakakita. Okay? So, kung 2.4 million yung coverage niya, tapos on the third year, example, third year may nangyari sa kanya, ang 2.4 million plus yung 128,000, Kaya siya meron siyang debt benefit na 2.5 million. Nakita nyo? Kumbaga, yung coverage plus yung kinita ng investment niya, pinagsama, kaya meron siyang debt benefit na 2.5. So, any, anytime na may mangyari sa kanya during his lifetime na nagbabayad siya, so kunyari, on the 16th year may nangyari sa kanya, so yung 2.4 plus yung kinita, yun yung mapupunta. Kasi talaga sa iba, coverage lang yung nakukuha, kahit pa kumita yung funds, ito lang ang nakukuha, yung coverage lang. Pero dito sa most 18, yung kinita ng investment plus the coverage, yun yung makukuha as debt benefit. Okay? Now, sa scenario na to, ang ginawa is pinag, ano, pinagpatuloy niya. Gusto niya pa uh, tuloy-tuloy. Pero pagdating ng year, di ba 18 years fixed premium, Fixed premium, 13,704. Pagdating ng uh, 19th year, syempre, iba na age niya niyan. Mas mahal na siya. Mas mahal na yung premium niya. Pero, fixed pa rin siya, 37,200 na by that time. So, naguhulog pa rin siya na 48,000. Yun talaga yung gusto niya kasi nga, uh, inaano niyo yung 20% of his income. So, ganyan yung scenario. So, by that time, he reached 48, meron siyang 2.7 million. Kung namatay man siya, ito yung maiiwan sa pamilya. Pero, dahil nag-ipon siya, dahil may investment, ito yung mapupunta sa anya. So, yung parang kumbaga, living benefit niya. Yan yung makukuha niya. Yung parang, nag-ipon lang talaga siya. Parang yan yung napunta doon sa savings account niya. Pero dahil may investment component at kumikita, yan yung nangyari doon sa pera niya. Yan. So, ang ginawa na ito, hanggang age 60, naghulog siya na naghulog na naghulog. Tapos, di ba ang sabi, income replacement. Gusto niya, uh, on his 61 hanggang 64, meron siyang makukuha 960,000 pesos every year. So, kumaga para siyang pensionado na. Okay? Gusto niya magkaroon ng monthly pension na 80,000 pesos. Yan yung parang pinaka-income replacement niya. Kaya 960,000 yan. So, at the end, pagdating ng age 64, meron siyang 11.7 million. Okay? So, 
Huwag po kayong masyadong matutulala. Marami pa tayong example. Next example naman. So, this case study naman, pakita dito yung premium flexibility. So, ibig sabihin, hindi fix yung premiums na uh, yung pera na hinuhulog niya. So, sa scenario na to, siya ay age 30. Tapos, ang annual premium niya lang sa 1 million coverage ay 5,710. Okay? So, ito lang yung babayaran niya, oh, every year, 5,710. Again, may 500 pesos dito, kaya mataas yung unang year. Okay? So, 5,710. So, total of 103,280. Tapos, tapos ito, uh, on first year, naghulog siya ng 44,210. Hindi ko alam kung bakit butal, basta yan ang example. Now, the following year, medyo konti budget niya, 30,000 lang. Pero on the third year, wala siyang pera. Maybe nawala siya ng trabaho, umuwi siya. Tapos on the fourth year, ay, Jill, maghuhulog ulit ako. Meron ako sobra ditong 20,000 pesos. Tapos, ganun na naman. Naku, nahirapan na naman siya siguro maghanap ng trabaho. Maybe nagkasakit. Ayan. So, hindi talaga fix yung hinuhulog niya. Pwede niyo po yan gawin. Kung gusto mo nga monthly, gawin mo yan, pwede rin. So, depende sa'yo. Kung baga, isipin mo talaga siya as your savings account. Pero, ang maganda kasi sa kanya, kahit hindi ka nakakapaghulog, dahil sobra naman yung pera mo dun sa PDF mo, hindi nalalaps yung policy mo. Hindi nalalaps. Kaya napakaganda na itong most 18 kasi basta sobra yung pera mo, hindi siya maglalaps. Anti-lapsation nga siya eh. Diba? So ito yung scenario. Tapos ito pa matindi. Nag-withdraw pa. Nagkaroon pa siya ng withdrawal. Wala na nga ipinasok on the 5th year. Nag-withdraw pa ng 20,000 on the 6th year. On the 9th year, 10,000. On the 11th, 12th year, 30 and so on and so forth. Total ng withdrawals niya, 100,000 pesos. Tapos, ang hinulog niya lang, 184. So, 84,000 na lang halos. 84,000. Tapos, ibinayad pa to dito sa premium. So, imagine, dapat wala na siyang pera, may utang pa siya dapat. Pero, dahil nga, may investment component, uh, pagdating dun sa year 18, nagkaroon pa siya ng at least 332,000. Tapos, anytime na may mangyari sa kanya, merong uh, guaranteed 1 million yung family niya. Tapos, ia-add lang yung, um, ano tawag nito, yung kinita ng investment niya. Ganun siya. Kaya kung mapapansin nyo ito, 1 million, 164, 399. Yun yung makukuhang debt benefit ng kanyang pamilya. So, di ba ang ganda talaga ng most 18. Another example, ito naman. Design naman niya, educational plan. So, kung kayo, naghahanap kayo ng educational plan, gawin yung, uh, tignan nyo to. Okay? So, sa strategy na to, uh, let's say, kunyari, yung tatay, 30 years old din, tapos ang gusto niyang insurance coverage lang, 5,710 or 1 million, tapos naguhulog lang siya, Jill, gusto ko ano lang eh, uh, 5 years to pay lang, pwede mo siyang i-design na gano'n, 5 years to pay lang ako maguhulog, hindi, ayoko ng 18 years, ang tagal! Pwede ba yun? Oo, pwede po. So, ito, every year gusto ko, 60,000 lang. mag i na ako ng cheque sa'yo. Okay po, sige. So, every year, ito yung premiums niya. Ay, yung hinuhulog niya. Pero yung premiums niya, ito lang ha, 5,710. Now, anything na sobra, mapupunta dun sa investment. Tapos, dahil nga educational plan, ang design neto, ay nako, na, magka-college na yung anak ko. Pagdating ng 15th year, kailangan ko ng at least 100,000 pesos. Yan. So, 100,000, 115. So, nagkaroon siya ng withdrawal kasi nga, dinesign niya to para sa educational plan ng anak niya. So, imagine yan yung kanyang total na ginawa na withdrawals. Tapos, may premiums din, tapos may mayroon din siyang hinulog. So, imagine, nagkaroon pa rin siya ng 847,000. Okay? So, ganun din, mayroon pa rin siyang insurance. Kaya, alam mo yun, kahit na mawala ka, anytime, Dahil nag-prepare ka dito nung time, nung time na to na nakapaghulog ka at least for 5 years, pero insured ka, kahit na mawala ka, makakapag-aral pa rin yung anak mo. Diba? Yun yung realization dito. Kasi pag ginawa mo yan sa mutual funds, kung naguhulog ka lang ng 60,000 pesos, yun yung maiiwan sa pamilya mo. Eh baka pang, pang gamit pa lang yan doon sa ano, memorial services. Baka kulang pa. Pero dito, dahil dinesign mo siya as educational plan at insured ka pa, Diba, makakapag-aral pa rin yung anak mo kahit wala ka na. Kaya napakaganda na itong i-design as educational plan.
Another case study naman, retirement plan. So, baka mamaya meron sa inyo dyan na meron ng retirement money or gusto nang mag-retire. O, Miss Jill, uh, Miss Jill, gusto ko talaga yung, din yung most 18. Pero, age 48 na ako. Okay, meron ako pera dito. Uh, assuming na wala pa isang million. Pwede ko ba itong ilagay dyan? Tapos, one time lang, di na ako maguhulog. Pwede po. So, ayan eh. Pagdating ng age 61, meron akong withdraw na 300,000 pesos. So first, uh, 61, 62, 63, hanggang age 65, gusto niya magkaroon pa siya ng withdrawals. So ganyan po yung senaryo. Pero imagine, nagkaroon na siya ng withdrawals, nakapagbayad pa siya ng premiums niya, okay? tapos one time lang siya naggulog, at ito yung, uh, ito yung possible na maging return ng money niya. Okay? At yun nga, gaya ng sinasabi ko palagi, Anything na may mangyari sa'yo during the, the period na to, meron at merong maiiwan sa pamilya mo. Kaya napakaganda niya rin as retirement plan. Kasi hindi mo talaga masasabi kung hanggang kailan ang buhay mo. Swerte mo, umabot ka ng 123 years old. ba? So, yun yung maganda talaga. Now, ito naman, para dun sa, naku, Mahirap ata yan para sa akin. Hindi ko talaga ata kaya yan. Aba, ito, case study, 33 pesos a day for 18 years. Aba, magkano lang yan? 1,000 pesos lang yan per, per month? That's 12,000 pesos per year. So, imposibleng hindi mo kayanin yan. Kaya mo nga mag-yossi. Kaya mo nga ano, mag-burger. Diba? Ngingiti-ngiti ka dyan, Tess. <laughs> Diba? Kaya mo nga gumastos ng more than 100 pesos a day. Hindi mo pa makakayanin ng 33 pesos. So, imaginein mo, yan na lang yung kaya mo talagang ipunin. Gaga pa, meron namang 1 million ang pamilya mo anytime na may mangyari sa'yo. Tapos napakababa pa ng insurance coverage mo. And, ang maganda doon, 33 pesos lang ang inipon mo. Pero, kalain mo, kunyari, 30 years old ka nag-start. Tapos, nag-age ka ng 47. Aba, hayahay ka na, boy. Hayahay ka na, Mark. Pon, ano? Monpon Banwa. Ayan, ganda ng ngiti ni Sir Mark. ba? Kahit 33 pesos, it can go a long way. Pero in this scenario, ayan, ginawa niya. Aba, na-addict. Nagustuhan niya mag-ipon. Ay, masaya pala to. Kahit pala pa. 33, 33 pesos a day. Pwede pala. O, ito naman, scenario niya. O, ba? Kung babalik, kung kanina, tinuloy niya. So, meron na siyang pera kanina, ba? Ang ginawa niya, hinayaan niya na lang yung pera niya dun. Tapos, ayan, naghuhulog pa rin siya, na-addict siya, 1,000-1,000 pa rin per, per month. Or, bahala ka nga kung magkanong strategy gusto mo, 12,000 a year ba, yung isang bagsa. Depende sa'yo. So, ayan, meron pa rin. Tumaas man yung premiums niya, pero hindi pa rin ganun kataasan. Pero, kung titingnan mo, lumalaki yung pera niya. At at least, meron siyang 2.7 kesa meron siyang sakit sa dib na may diabetes siya. Baka kasi pinili niyang mag soft drinks kesa magtabi ng 33 pesos a day. O kaya mas pinili niyang magkaroon ng lung cancer. ba Kasi nag nanigarilyo. Matatawa si Sir doon, no? Siya ang kulit talaga na ito ni Miss Jill. <laughs> Ayan. So, meron talagang, meron talaga tayong imposibleng hindi talaga natin kaya mag-ipon. It only requires discipline. Pero wala ka ng excuse para hindi mag-ipon, hindi ka na mag-invest, or hindi ka magpa-insure. Ano ka ba naman? ba? So napaka-affordable niyan, at talagang napaka-powerful neto ang most 18. O ito naman, single pay for 30 years old. So kunyari, ikaw ay isang bachelor. Yan, bachelor ka. Tapos, yun nga, dahil bachelor ka, single ka, 30 years old ka, tapos wala kang pinaglalagyan ng pera mo. Single ka nga, so wala kang pinagkakagastusan. Meron kang 103. Tapos, Miss Jill, gusto ko mag-start kahit 1 million. Okay, o, sige, 5,710 lang yan per year. Tapos, ayan, isang beses lang siya nagulog. As in, hindi na niya inano, parang, dyan na yung pera ko. Sa'yo na muna yan. <laughs> Bala ka na dyan. Pero gusto niya magkaroon siya ng insurance. Kasi malay mo, mahalaga sa kanya din ang kanyang mga magulang. Okay? Para anything, mayroon siyang maiwan para sa pamilya niya. Kahit hindi naman siya nare-require. Diba? So, at least, pagdating niya ng 47, malamang meron na tong asawa at mga anak. Diba? 
meron siyang at least kalahating milyon. Yun yung maganda. Na imagine mo, 103, imbis na pinatulog mo lang yan sa savings account, o kaya, ininvest mo yan sa mga, uh, ano, <laughs> pampaputi, kagaya ko, dati nahilig din ako dyan. So, mawawala yung value ng pera mo, pati baka mamaya sa mga gadgets mo lang yan nilagay eh. Diba? Yung 103 na yan, pwede yung maging, maging millions pa or more than uh, daang libo pa in the near future. So, dapat talaga paghanda. And ito naman, ang scenario naman to, at, at to medyo big time to na single. Meron siyang 1 million. Tapos wala siya. Kunyari, let's say, itong single, itong single, uh, itong taong to, age 30 siya. Tapos kunyari ang scenario, meron siyang nakuhang pamana 1 million. Imaginin mo, nakakuha ka ng pamanang 1 million. Naku, saan ko yung nilalagay? Ay, naku, mukhang okay, dalhin ko to sa ING. Tutulungan nila ako. So, ang ginawa niya, dahil hindi siya masyadong maalam pa pagdating sa investment, uh, Miss Jill, gusto ko, ilagay ko lang muna yung pera ko na 1 million dyan. Gusto ko rin insured ako. So, anything, anytime may mangyari sa kanya, merong insurance, tapos yung money niya nag-grow. So, sa scenario na to, yung 1 million niya, after 18 years, naging 7.3. Okay. Di ba nakikita nyo na yung pera niya, from 1 million, naging 7.3. Pero again, kung gusto nyo naman niyang withdrawin anytime, pwede po. Okay? Pwedeng-pwede nyo siyang gawin. Okay? So, yan. So, eto naman. Mamaya ako na po sasagutin yung mga ilan sa katanungan ninyo. Ayan, para matapos ako agad. <laughs> Ayan, sa scenario naman na to, age 60 na siya. O, oh, age 60. Kaya kung ikaw ay age 60, patawid ka na ng age 61, huwag mo nang i-miss kasi nga, hindi ka na makakuha ng insurance. Pero ito, aba nalaman niya, uy, swerte nalaman ko pa. Meron pa pala akong chance. So, ang premium niya, uh, for 1 million, ay 40,100. Still mura pa rin yan, annual yan. Diba? Tapos meron siyang pera, 722,300. Tapos, pin, ayan, pwedeng ibabawas na lang dyan. So, ganun kaganda si, eh, si Moss Eating kasi ibinabawas na lang nila yung um, pag hindi ka nakakapagbayad ng premiums mo. Or parang kumbaga sa ano, auto-debit na yan. Tapos, at the long run, after pagdating niya ng age 77, yung 722 niya, 3,046 na. So, yung pera niya talaga, napagtrabaho niyang maigi. Okay? Money working for him. Kaya ganun siya, kaganda. Ito naman, for retiree. Daming sample, no? Para, ayan, ma-maximize natin ang ano, learning for tonight. Tapos ito, 60, 60 siya. Tapos assuming na nakakuha siya ng lump sum, meron siyang 1 million. Na, kunyari, o dahil matagal ka, loyal ka sa company na to, meron kang 1 million. Ayan, tapos naganap siya ng pag i tapos inilagak niya sa most 18, tapos ganun din, after 18 years, abang nag-grow din ang kanyang money. So ganun, eh, baga, nothing to worry. Pag mahaba buhay mo, ikaw mag enjoy Pag nawala ka, mag enjoy naman o hindi naman iiyak ang pamilya mo kasi may naiwan ka for them. And hindi ka masyadong mabibigatan kasi ang mura ng premiums. Kaya siya, ganun kaganda. Tapos, when it comes to investing, uh, talagang mas nire-recommend ko siya. Kaya pag may nagtatanong sa akin, Miss Jill, pagkatapos ka mag-Kaiser, anong next? Uh, next po, mas maganda, sunod nyo most eating. Eh, bakit hindi na lang po mutual funds? Kasi po, at least, ito po most eating, lag, uh, hindi siya nagna-negative. Okay? So, ito naman scenario na to. Uh, GSIS retiree, about specific. Ayan. Tapos, meron siyang 1 million. Okay? Yung 1 million niya, gusto niya, in-invest niya. Pero, ginawa niya, every year, kumukuha na siya. Kumaga, kumukurot-kurot na siya doon sa pera niya. Imagine, yan o, 192,000 pesos yan. 192. So, kung isus, i-dededuck mo yan, ito na lang talaga yung pera niya. 232,000. Kung may calculator kayo dyan, check nyo rin. ba? Diba? Pero still, kahit nagbawas na siya, paano pa yung 192,000 times 4? That's 768,000 pesos na naggalaw na, na, na niya, na nakuha na niya. Pero dito sa scenario na to, dahil nga may investment component, at the rate of 12%, meron pa rin siyang 697,000. 
'di ba? Kumbaga, itong retiree na 'to, in-enjoy niya talaga yung pera niya. Hindi niya hinayaan na basta mag-enjoy lang yung pamilya niya, kundi siya talaga mismo ang nag-enjoy doon sa 1 million or sa retirement money niya. Okay? Now, most eating po is for everyone. Okay? So sabi dito, it is a 3-in-1 life insurance, investment, and emergency fund. And it's easy to understand. Okay? Naintindihan nyo ba? O hindi nyo naintindihan? <laughs> hindi, naintindihan nyo yan. Ayan, ayan nag-thumbs up. Thank you, Mark. Ayan, may fun ako. <laughs> ayan. Tapos, it is an urgent requirement. Ayan. Tapos, easier and cheaper to start building your future. Kaya alam nyo, marami na rin akong napa-sign up for most 18 na kahit nasa ibang bansa. Napakadali kasing gawin. Napakadaling mag-apply. E napakamura pa. So, ang scenario, what if we, wag lang ako, what if we die too soon? Ito ay problema, syempre. Who will take care of our family? Sino nga ba? So, ito ang sagot dito. Most 18 will provide instant cash to your family if you die too soon. ba? So, dahil nga, meron siyang insurance, meron kang instant money. Okay? Kung nag-avail ka ng most 18. Now, what if naman if you live too long? So, pa saan ako kukuha ng money ko to spend? Dahil nga ang ang most 18 is designed to be a high yield investment over the long period, long term for use when you live too long. Kumbaga, talagang meron kang money na magagamit or mai-spend nang hindi ka mag-worry kung saan mo kukunin. Kasi nga, nakapag-prepare ka. Hindi ka manghihingi sa anak mo. Hindi ka manghihingi sa mga kapatid mo. ba? So, yun yung talagang importance ng nag-prepare ng maaga. Wala kang sakit sa ulo. At hindi ka rin magiging sakit ng ulo kasi nga, may sarili kang pera. So, what if the what if naman, I have emergencies? So, where will I get my cash? So, sabi dito, most eating is designed to be good dot repository of your emergency funds. So, instead na ilagay mo sa savings account, yung pera mo, why not consider put it in most 18? Kasi nga, withdrawable din naman siya anytime, pero insured ka. Yun yung as, uh, advantage niya. Tapos, mas malaki yung return. Funds in PDF are withdrawable even on the first year. Okay? So, what if I forget to pay, so sakit ko rin to. <laughs> Talagang nagiging malilimutin ako. Pero imagine mo, kapag ganyan ang scenario, uh, marami talagang term insurance na naglalapse. Kasi every year talaga binabayaran ng term insurance. Pero kung malilimutin kaya, eh, talagang magiging hassle. Pero kapag most 18, basta sinusobrahan mo yung pera mo, hindi ka kasi maglalapse. Kasi nga, yung excess payments mo dun sa most 18 are deposited to PDF. Tapos, yung premiums mo na due sa most 18 are withdrawn from PDF. Again, yung PDF, yung investment mo. So, kung yung investment mo na yan ay sobra-sobrang pangbayad, hindi ka maglalaps. Ganun lang. Hindi ka maglalaps basta sobra-sobra ang pera mo dun sa PDF. So, ito naman ang scenario. What if the investment loses money? Okay. So, takot kasi ako malugi, hindi ako makakatulog. Okay, ang most 18 nga po has guaranteed positive growth. Di ba sabi ko nga mas mataas, uh, halos more than siya doon sa uh, savings account. Pero, ayan, minimal annual gain equals to savings account. So, yun yung pinakamababag pwedeng kitain ng pera mo. Pero, wala siyang ceiling. Ibig sabihin, a reasonable to expect 12% kasi meron talagang investment na nagpe-perform, let's say, 30%. So, kahit na kumita yun ng 30%, yun yung makukuha mong gain. Sa iba kasi, pag kumuha ka ng investment, sagad yun 12%, hindi ka na pwedeng tumaas. Kahit pa kumita yun ng malaki, 12% ka lang. Pero dito sa most 18, kung magkano yung annual gain, yun din yung mapupunta sa'yo. So, ba mas maganda talaga siya. Now, ay, naulit. Now, if you're considering to get a good insurance, ito yung final test of getting a good, uh, good insurance. So, number one, dapat may, uh, may growth ba yan? 
So, dito sa most 18, yun nga, gaya ng paulit-ulit kung sinasabi, most 18 has competitive rate of return. Kaya, check yan. And next is, meron bang tax advantage yan? Siyempre, uh, most 18 insurance proceeds are tax-free. Kaya naman, check ulit yan. And, safety. Does it have safety? Mga uh, feature? Siyempre, yes, most 18 PDF investment guaranteed growth greater than 0%. Okay? So, kaya talagang, makukonsider mo talaga parang bangko rin siya. Okay? Kaya, check rin yan. And siyempre, kung meron ba siyang protection feature, so does it have the proper protection for your family? Eh, yun nga yung primary design niya, insurance. Kaya naman, uh, at ang maganda pa sa kanya, most 18 provides large coverage at affordable rates. So kung titingin kayo kasi niyan sa, sa, sa iba, napaka uh, competitive or talagang mura talaga yung rates ni most 18. Kaya naman, check ang kanyang protection feature. Okay? Kasi sa pagkuha ng in good insurance, dapat meron kang four corner stones at ito yung growth, safety, tax advantage, and protection. Okay? So, ito yung example. Kunyari, pupunta ka sa yung portal. Now, sa dashboard mo, okay, so may mga portal na makinig. Baka hanapin nyo yan sa akin. Kapag kumuha na po kayo ng most 18, uh, maglalagin ka lang doon sa portal mo, tapos punta ka doon sa dashboard mo. Under that, makikita mo yung kumuha ka na ng most 18, meron kang, uh, eto, view OPMS. So, para rin siyang Kaiser, meron din siyang sarili niyang OPMS. Okay? So, ganyan yung itsura ng, ng sarili mo. Dun, uh, ganito yung makikita mo sa iyong dashboard. Okay? Now, to access your policy, log in using your email address and password. So, ganun din. Ayan. So, ito yung sa scenario. Tapos, pag klinik mo tong log in, makikita mo na itong policy mo. So, nakalagay dyan yung policy number. So, every time na magdadagdag ka or parang top up mo, yung policy number lang ang kailangan mo para mabuksan mo ang iyong policy. So, makikita mo na rin doon. Pwede ka na rin magbayad doon. Pwede ka na rin mag-ano doon. Um, mag-view mo lahat about your policy. Okay? So, kung gusto mong mag-start ng most 18, magkano ba yung pinaka-minimum na pwede mong umpisahan? Actually, Pwede ka mag-start talaga ng minimum plan na 250,000 na coverage. Pero sa scenario na to, ang nilagay nila Sir Malvin ay 1 million. So kung age 20 ka, tapos gusto mo ng 1 million coverage with investment na yan, okay, 5,380 lang per year plus one-time policy fee na 500 pesos. One time lang. One time. Tapos meron siyang are required na at least 6,000 minimum na PDF. So, kung gusto mong gawing ang PDF mo ay 100,000 pesos, walang problema. So, ang total na babayaran mo for initial transaction is ito, 5,380 plus 500 plus 6,000, that would be 11,880. Makakapag-start ka na ng most 18 mo. For age 30, ayan naman, 12,210. Again, meron siyang minimum na PDF, 6,000 pesos. Ganun din sa age 40, so sa yearly niya, 9,070. 1 million din yan. Tapos, minimum PDF is 6,000 pesos. Tapos, uh, initial is 15,570. Okay? So, ayan. And for age 50, ito sa scenario na to. Medyo kasi baka mamaya mabigat na para dun sa mga 50 years old. So, dinesign itong uh, ginawa to. Uh, quarterly, 4,910. Makakapag-start ka na. Policy fee, 500. And PDF is 6,000 pesos. So, pwede ka na mag-start as low as 11,410. Then, age 60, ganun din. Quarterly yung ginawa niya. Tapos may PDF din. May policy fee din. 17,330. Okay? So, pagdating naman, ay, balikan ko lang to, uh, kung titingnan nyo, meron siyang minimum palagi na PDF. Yan kasing investment. Ang purpose niyan, para kahit magsumablay ka dun sa second payment mo, hindi pa rin siya agad maglalaps. Okay? So, yun yung purpose nun. Kaya, halos pinadudoble 
yung ano PDF. Pero kung sobra-sobra naman yung pera mo, like yung huling nag-start sa akin, 100,000, eh, 1 million lang yung coverage niya. So, talagang sobra-sobra yung pera niya. ba diba? Pwede na siya talagang, kumaga, hindi na niya isipin na hanggang 18 years yung babayaran niya. So, sa mga medical requirements, syempre, kapag mas malaki yung coverage mo, ayan, so, kunyari, eto, up to 1 million coverage, health declaration lang yan. So, meron ka na fifilapan doon sa portal, Okay? Sa application form, so hindi na talaga kailangan ng medical requirement. Pag hanggang 1 million. Pero more than 1 million, kunyari, eto, may FME na siya, so full medical examination. So yung legend, eto po siya. So kung interested kayo, screenshot nyo to para at least alam nyo yung mga requirements. Kasi baka mamaya gusto mo magpa-insure, let's say 4 million, eto po yung kailangan. Tapos i-check mo rin yung age mo. Baka nasa bracket ka ng age 18 to 45, ito yung medical requirements mo. FME, uh, MUR or microscopic urinalysis, ECG, at saka BEX. Ano yung BEX? Blood examination. So, yan. Okay? So, yan yung mga medical requirements. Now, for higher uh, coverage, mas marami pa rin ang requirement. Siyempre, kapag higher coverage, mas marami ang hihingin. Then, meron pa nga dito, Audited financial statement. Ayan. Kasi baka mamaya nagmamoney laundering ka na. <laughs> Ayan. Kaya marami na siyang hinihinging uh, medical requirement. Pero yun nga, basta makomply mo yan, nothing to worry. Kasi nga, okay na, mabilis naman siyang ma-approve. Now, dito na tayo sa frequently asked question. Ayan. So, pwede bang kumuha ng most 18 ang isang OFW? Parang napansin ko yan. Ayan. Pwede pong kumuha ng most 18 ang mga OFW. So, yan. Ang sagot, yes. IMG and Manila Bankers Life are the first, ulitin ko, first insurance company approved by the Insurance Commission to offer in other country or OFW. So, kahit nasa ang sulo kayo ng mundo, basta may internet, pwede kayong mag-avail ng most 18. Okay? Now, Sino ang pwedeng mag-avail ng most 18? Ayan. All IMG members and non-IMG members, basta edad 5 to 60 years old only. Hindi ko na ilagay dito. Yung mga military personnel, yung mga uniform men, hindi po sila pwedeng kumuha. Okay? <laughs> Minaalala tuloy ako ng mga Next question, sino ang pwedeng mag-offer? O, kanin, ibig niya sabihin, kanino kayo pwede kumuha ng most 18? Siyempre, dun po sa mga licensed agent ng IMG or Manila Bankers Life. So, kagaya ko, licensed na ako. So, kung gusto nyo. <laughs> Pero, siyempre, tanangin nyo muna yung mga sponsor nyo or coaches nyo. So, yun. Dun kayo uh, magpapakote sa kanila through online. Kaya, madali lang yung process nyan. And, uh, pag ginawa niya, fill up lang kayo ng application form. Tapos, um, ID. Yan. So, kung wala naman kayong sakit, aba, di okay, mas madali. At saka kung mababa lang naman yung insurance coverage, no, madali yung processing niya. Okay? So, kung gusto mo naman maging license na maging Manila Bankers Life Agent, kagaya namin, na uh, license na, so, ang gagawin mo lang, una, mag-login ka, tapos, yan, click resources and providers. Yan. Tapos, under providers, click Manila Bankers Life Insurance Corp. Yan. So, ito yun. Yan. Then, under Manila Bankers Life Insurance Corp, click certification course. Ayan. So, ganyan siya. Mag-register ka. Tapos, nakalagay, note, please take the three examination. Yung examination, dalawa yung gagawin mo via online. Yun yung online certification course, kumbaga manonood ka ng video, mag, kumbaga mag-jot down notes ka, kumbaga nire-review ka niya, dinidiscuss niya sa'yo. Tapos, dito sa prepare to pass, mag-e-exam ka na talaga niyan. Pero online pa rin. Kumbaga parang uh, trial exam yan kung uubra ka bang pumasa. Kasi gusto ni IMG, sigurado pumasa ka. Huwag kang bumagsak. 
Okay? Tapos, yung final exam gagawin sa Insurance Commission. Kaya lang, as of now, wala pa, hindi pa nagpapa-exam sa Insurance Commission. Pero maganda, kahit hindi ka pa uh, makakapag-exam kay Insurance Commission, mag-take ka na ng online certification course at prepare to pass exam. Make sure lang na at least man lang MD ka or Marketing Director. Okay? Kasi marami na nagtatanong na associate, unahin nyo muna maging MD. <laughs> okay? So, yon. So, i-compare lang natin ano ba yung kinaiba ng most 18, Kaiser at saka mutual funds. So, sa so solid financial foundation, sagot itong most 18 sa income protection or life insurance, emergency funds, kasi nga, withdrawal siya, at investment. Okay? So, dahil yun sa PDF component niya. Now, yung Kaiser naman kasi, meron kasi siyang healthcare. Meron din na rin siyang insurance or income protection at investment. Kaya nga, pag tinatanong kami as coach, ano ba dapat unahin? Kaya nire-recommend talaga natin na unahin yung magkaroon ng healthcare, which is yung Kaiser, kasi nga, 3-in-1 na rin siya. May healthcare, may life insurance at investment. Now, pag gusto mo na mag-level up, gusto mo palakihin yung insurance coverage mo, that's the time we recommend mag most 18 ka. Kasi nga, mas malaki yung insurance coverage nito. Now, pagkating-kati ka na na mag-invest, yan mutual funds. Pero, kung tatanungin nyo ako, ano ang mas okay? Mutual funds versus most 18. Sasabihin ko sa'yo, frankly, sa inyo, frankly, most 18. Kasi imagine, dito sa mutual funds, let's say, naguhulog ka ng 5,000, kunyari, o 2,000 na lang per month. Pag may nangyari sa'yo, yun na nga may iwan mo sa pamilya mo. Pero dito kung maghuhulog ka ng dalawang libo per month at insured ka ng 1 million, yun ang may iwan mo sa pamilya mo, 1 million. So, no-brainer talagang dapat. Unahin natin magkaroon ng most 18 bago tayo mag-mutual funds. Kung gusto mo talaga mag-mutual funds, magdagdag ka lang pa unti-unti. So, unahin natin yung tamang pagbibuild ng solid financial foundation. Okay? So, minsan kasi may nagtatanong pa rin, Ma'am Jill, anong next? <laughs> Pag umatin po kayo ng training, dapat alam niyo na yan. Okay? And, syempre, basahin natin ang letter ni Life Insurance Policy. So, imagine mo, ikaw to. Dear Jill, I am your Life Insurance Policy. You and I have similar purposes in life. It is your job to provide food, clothing, shelter, schooling, medicine, and other things for your loved ones. You do this while I lie in your safety deposit box. I have faith and trust in you. Out of your earnings will come the cost of my upkeep. At times, I may appear insignificant, insignificant to you, but someday, you know, uh, and who knows when, you and I will change places. When you are laid to rest, I will come alive and do your job. I may provide food, clothing, shelter, schooling, medicine, and other things your family will continue to need, just as you are doing now. When your work and labor are done, mine will begin. Through me, your hands can carry on. Whenever you feel the price, you're paying for my upkeep in burdensome. Remember that you can do more for you, that I can do more for you and your family than your than you will ever do for me. If you do your part, I will do mine. Sincerely yours, your life insurance policy. So I hope this this uh, small letter or this short letter maka, magkaroon tayo ng realization tonight. And marami po sa atin, mga kababayan, na kumukuha ng insurance para sa sakyan, sa bahay, sa cellphone. ba diba? Sa mga bagay na talaga namang Hing, wala talaga siyang value over time. Pipiliin mo ba ang ba, maganda mong bahay kaysa sa, sa mahal mo sa buhay? Siyempre hindi. Kaya masabi natin dito, you only protect what is precious to you. Kung mahalaga sa'yo ang sasakyan, bahay mo, I believe mas mahalaga sa'yo ang, ang breadwinner ng yung family. So, dapat talaga, maprotektahan yon. You don't protect something that has no value. So, marami naman na kayong natutunan tonight. So, I hope na ma-realize nyo, knowledge is power. But applied knowledge is more powerful. Kaya, start now. <laughs> Ayan. Thank you so much and I hope mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Ayan ang aking pangalan sa YouTube. 
And, syempre, may mga inspiring stories ako doon. At may mga, syempre, may mga tutorials din tayo. And, yan. And, syempre, thank you so much. Once again, this is Coach Jill Felizarta Pablo.